吃醋不存在的。你这涮羊肉整的行啊，咸的都不用蘸酱。别打岔，人梁小安都让你避嫌了，你还美呢。嗨，那为什么要避嫌呢？啊？那是因为有闲才需要避啊，有闲了，有闲了。哎，倒是有道理啊。嗯、啊，长进了。这次回来之后吧，说不上来。感觉关系明明没什么变化，但感觉又变化很大。肯定啊，你说聊了这么大一桩子事儿，你们俩关系肯定拉近，是吧？是。你也觉得哈？但我跟你说，这个啊，还得看人姑娘家的节奏，你不能急。嗯，不急，反正至少现在不急了，心里有底了。我每天发布的那些短视频，现在就连陈哲都有追着点赞评论的粉丝。只要保持固定频次，看到一个人的脸和画面，用不了一个月，无论是谁都会习惯。从熟悉感上升到精神依恋，这不是我们吸引会员和维持会员忠诚度最好的办法吗？啊，你看，我还做了一些粉丝周边福利。现在俱乐部会员人数上涨，是不是能说明我运营的成效？你要这么说的话，商业会员这一块儿，女会员确实增加了不少。现在支持宋三川的可全是小姑娘，你们有什么想法吧？你给我正常点啊！我有想法，也赚钱的想法。既然支持他的人多，那就多拍点他的视频，没准还能多拉点会员呢。徐教练，关于会员的一个排课，我重新做了点调整，抽空的时候您可以看看。行，没问题。好，好。干嘛去，江江江？身体不舒服你可真是敬业啊！每天都跟在第一名后面，不是拍就是剪的，你也不嫌腻。最近好多人报名入会，全都是奔着宋三川来的，我这不得赶紧趁热搜过一波流量吗？你这就是慕强心理，太势利。我这怎么就成势利了？这都是为了俱乐部好。要是哪天别人也都嗷嗷冲着你来报名入会，我肯定可着你宣传。你这大白天抽哪门子风？不好好训练，到处晃悠。行了，你该干嘛干嘛去，别耽误干活。你就剪吧你。川哥，你这个赛季状态也太好了，跟开来挂似的。可不是嘛，我入网坛这么多年，头一次见这么有天赋的选手。你算了吧你。哎，话说今天娇娇是不是没练多久就撤了？好像是，自从他的照片挂到你之后，就有点不太状态。要不我还是找他聊一下吧。我意思算了，这种事还是我跟小易去吧。你去有点尴尬，会不会？不至于吧，都自家兄弟，没事啊，你跟他说说。哎。今天蹲这么重啊！我想一个人待会儿。你不走是吧？行，我给您腾地儿。不是你不是冲我吧
有什么事别憋心里说出来。我就是冲你。但那么大颗桃子，我都盯了那么久，现在可好，天天围着你这个第一名转。原来是因为这个呀，我还以为你是因为排名被我抄了，输不起了呢。搞笑！我告诉你啊，宋三川，你就是暂时超过我，下个月你还得在我后边待着。行，挺好啊。有你这句话，我就放心了。练吧啊，猛猛练。哎，二零二，你跟我一直从艺术走到现在，你觉得我蒋娇娇是那种输不起的人吗？二娇，你不是输不起的人，你只是有点不爽。我承认，我是不爽，但我是对我自己不爽。啥也别想，好好练吧，练出来你比谁都强。来，跟我一起。一、二。目前呢，我们是室内场两片，室外场四片，三楼有一个中心的球场。关于会员费，最基础的是课时卡，储存不同的金额有不同的优惠折扣。当然，谁如果想额外的提升个人技能的话，也可以购买私教卡，就会有教练单独给大家上课。我们会根据教练的不同级别有不同的收费。啊，不好意思啊，现在是教练的单独上课时间，所以是不允许拍照的。但是大家可以自己四处的随意观看。你好，我想问一下，你们这里的会员卡是所有教练都可以选择吗？啊，是的，但是具体的也要根据教练的时间再做协调。那你们那十个主力的职业球员也是可以教课的吗？如果球员个人愿意的话，我们没有规定说不允许。现在可以交费吗？我想办张会员卡。当然，如果你参观完的话，可以到我的办公室交费。哦，我还想问一下，你们这里最高能存多少钱？最高是十万，有效期三年，也不贵，那就存这个吧。还有你说的那个私教卡，我也想办一张。好，大哥黄一科，嗯，出生年月，零二年四月十六日。好，是这样的，我们会有一个专门的教练，去对你的技术进行一个测评，然后再去制定你专门的课程。你存了十万，算是我们俱乐部的 VIP 了。之后会有一些会员活动日、集训、讲座，你都有优先的选择权。这位是梁桃，他会负责通知你。除了公众号以外，你还可以加他的微信，相当于我的专属客服呗，也可以这么理解。阿克妹妹，有什么需要的话，可以随时联系我。嗯、呃，我能方便知道一下你们的职业球员训练时间表吗？哈，这样我好方便我的时间。不好意思啊，职业球员的训练时间表涉及到他们之后的赛训安排，这个是不方便公开的。那行吧，我之后再微信你们。好。什么情况啊？连体验课都没上，一上来存这么大一笔会员费，还要求看咱们的训练表，不会是对家派来的卧底吧？哪个对家呀？这么下血本，上来就存十万，还不到三句话就自曝让我们猜出来，让这么傻的对家给我多来几个。也是，但我的嗅觉告诉我，得盯着他点儿。名字好听，人也漂亮，怎么就不能是来好好打球的呢？
。小高，我想看一下这个月的销售记录。啊，好，我去给您拿。哎，辛苦了。好热呀，嗯，是挺热的。自从宋三川在照片墙登顶，发没发觉，俱乐部突然多了好多半吊子会员？竞技体育嘛，实力就是光环和滤镜。你没觉得弟弟最近看起来越来越自信和好看吗？我们能看到，人家也能看到。能被更多的人看到、喜欢，和这个世界产生一种温暖的连接，这不是一件挺好的事儿吗？这就回到了姐弟恋的经典话题。你用无限的包容和耐心等一个男孩从你这儿毕业，可是等人家毕业之后，是不是从事你这行，那可就另说了。这和年纪没关系吧？爱上任何年纪的人都架不住人有一颗想转行的心。行，我就看看你到底是腿硬啊，还是心硬。嗯，销售记录怎么啊？销售记录怎么还拿不回来？忙死了！怎么就我一个人忙？你这很闲是吗？工作做完了。好的，换陈哲。你好，我是新入的会员，我的网球打到这边来了，能帮我找一下吗？呃，什么牌子的呀 ？Team。我们俱乐部没有这球啊。你是自己带的吧？是啊，所以不好找，麻烦你了。呃，要不这样，那等我们训练完之后，我给你送过来吧。到那时候，你先去练着。没事，我不着急。这场地都是按时间收费的，你这样多浪费啊！一会儿我找到给你送过来吧。那行吧，那你找到了，记得帮我送过来。哦。我叫黄一科，一定要帮我送过来哦。哦，好。蒋娇娇，这都几点了？啊，所有球员都在里边训练呢，你怎么才来啊？球包呢？你要是这种态度啊，以后就别来训练了。消极给谁看呢？不是消极，就是没劲儿，没劲儿吃饭呀。一个星期了啊。你要是不想练了，趁早让位置，多少人等着呢。我就是不想练了，怎么着？严导都没说我，你凭什么管我呀？哎，不是，这跟谁说话呢？再拿一包饼干吧。一共十八，扫这儿就行。好了。谁教你的数学？饼干七块，两瓶饮料十二，一共十九。我去，还真是。哎，你怎么刚刚不提醒我？你算错，赖找别人吗？自己补上。知道了吧？除了打网球，你连开小卖部的副业都干不了，还坐着卖东西。小高去厕所了，我帮他盯一会儿。助人为乐，搭一块钱不说，还被你羞辱。你怎么了？我没事。好好说。哎呀，烦不烦？我说我没事就是没事儿，用找都来问我。嗨，娇娇，我回来了，谢谢啊。嗯
。呃，哎，你看一下，是这个球吗？你还真的帮我找到了。啊，没事，训练完了正好，顺手而已。谢谢你。梁经理说，你们职业球员如果有意愿的话，是可以约你们私教课的。球员私教？我们梁经理说的吗？给你看，这是黄一科所有的约课时间表。我终于知道他为什么要来咱们俱乐部了。他所有课时都跟宋三川高度重合。什么意思啊？他不是冲球，是冲人。他昨天还问我，之前说的职业队员带训，可以不可以选宋三川？这还不明显？什么明显不明显的？你来安排啊，我管不了。反正阿珂妹妹来势汹汹，宋三川的私教课，你一点头我就排，你摇头我就想着换人。我觉得这事儿吧，你不应该问我，你应该问宋三川，我没有什么问题啊。好，你要是松了这个口，那我就真把职业队员带训商业会员这个服务打出去了啊。对啊。刚才外面有会员说要约我私教课，咱俱乐部还有这种服务吗？有，我们毕竟是商业俱乐部嘛，要开源节流。可以，你这个小算盘打的挺好。行呗，那我就为了俱乐部当下苦力吧，开源节流嘛。哎，那其他球员能乐意吗？他们要是不 OK 的话，我 OK 啊。我也 OK 啊，所以会再完整一点了。我刚才教你的那个转体动作，你记住了吗？我还是没太明白，你能再教我一下吗？来，你看我一下啊。啊。引拍呢要到位，然后随挥要完整。好，看，这样可以更好控制球的方向和落点。嗯，你试一下。是这样吗？呃，手稍微伸直一点，对，就是这样，对，哦，对对对对对，然后手张开，对准你的击球点，嗯，后面呢？然后你的球拍末握的再靠末端一点，对，挥的过程中拍面朝下，嗯，那我给你喂几个，你打一下试一下，教什么呢？可以可以，挺好的，你悟性挺高的。不是你以前是不是练过呀？嗯，一开始嘛就是打着玩的，没想到网球这么容易上瘾。我高中以前是打羽毛球的，所以稍微有点运动基础。你以前也练羽毛球的？你也是吗？这么巧，太好了。其实这两种笑什么呢？梁经理好。对，不是。我看你有时候打球手腕会代偿，也是因为这个原因。小高，这个月的销售记录我想看一下。前两天不是刚看过吗？哦，哦，我想看上个月跟上上个月。嗯、呃，好，好，好，我马上去。上上上个月也给我拿一下。啊、哦，好好好。辛苦了啊。啊、哦，没事没事。哎，你看一下我的拍子适不适合我啊？呃，你这个拍子太好了，说实话你又浪费。啊、嗯，你说话一直都这么直男的吗？我说实话啊，你这应该是天然羊肠线吧？这种线手感确实好，但不经用，太贵了。我推荐你用我这种聚酯网线，软度会高一些，可以保护你的手腕，而且损耗也没有那么大。我可以看一下你的拍子吗？拿个奥利奥，六块。小郑，行，我回去就换。我能不能加你一个微信？到时候买拍子的时候请教你一下。加微信了？好，那个这样，我我我我加上微信之后，我把我们穿线师的微信推你，专业的事情你可以问他。行。谢谢宋教练。行，那你先练着啊，我喝口水去。
你在这儿干嘛呢？我那个小高拿东西去了，我忏悔店儿。嗯，去请你喝水啊？哦，不不不喝不喝不喝，我我忙去了，你也忙着。不是我都跟你好好打球啊，教好好教课啊。那你走了谁看店啊？哎，那还是我看吧。这好不容易放个假，你还赖在队里啊？好不容易你们都走了，让我一个人空闲空闲。你不对劲啊？怎么回事？我好着呢。我还不了解你，周末要不要带你放松放松？你自己放松去吧，我才不去呢。行，真走了，有事儿到时候给我打电话。二零二，现在可就剩咱们俩可怜蛋了。二娇，寂寞的时刻就是好机会，因为没有人影响你变强的速度。来，跟我一起练吧。你说的话，我服、啊。一、二、一我刚才明明看着闭馆了，剪完片子突然又听到击球声，我以为闹鬼了呢。你怎么还没回家呀？我白天一直在排新的训练时间和场地表，明天周日要推的片子没来得及剪，刚弄好。嘿，我发现你这人挺奇怪，之前东混西混，才来了俱乐部，还搞起敬业人设。我要早日还你钱呀，大哥。嗯，那都是小事。你不是问过我和梁永安什么梁子吗？我们俩一个爸，不是一个妈。所以你俩真是姐妹。我爸我妈生我的时候，他爸他妈刚离婚一年。那，那你们不会是那个？没有，不是。至少他们俩都跟我保证过，我不是小三儿的孩子。那就跟你这反应一样。没什么人信，在大家心里，无缝衔接和出轨，可能也没什么区别了。嘿嘿，那可不是，这差别大了。从我记事儿起，我脑袋顶上就有一个谁都不说、谁都知道的比较对象，就是梁小安。小时候我不懂，后来才慢慢知道，我俩是得比，他越优秀。我就越想在他面前刷存在感。我不知道他心里怎么看我啊，可能特烦吧。但有一点我知道，我的存在，至少得给了他点压力和动力吧，要不他不会这么拼。你之前说自己起点低，所以心态好，真不是诓我。你别打岔，我说这些是想说，你也可以试着用这种心态来看待宋三川超过你这件事。我早看出来了，从照片一调换，你就找不着自己位置了。从艺术开始，我就是排头那个，从来都是别人看着我的后背去努力。我也从没想过怎么去当爹。我不是不能承认我技不如人，我只是现在真的不知道我该怎么办。前几天我还去偷学宋三川的上网，但是。也不行，你干嘛要学他呢
。你自己打球本来就很有自己的风格呀。对，谐星风格。你以为你发那些视频我没看过呀？都算我的错，好不好？我也不是那个意思。不是，我刚才自爆黑料讲了这么多，你到底听进去了没有？我是想说，从一项运动到一个俱乐部，如果只有一个强的，早晚得完蛋。双子星才是最闪耀的，有个可敬的对手，不比傻帽太贼俱乐部好玩。我以为整个俱乐部都没人注意到我缓不上来这口气。我这段时间经历的，比我这二十几年加起来都多。我还经常想起你说那句话，就是我之前过得太顺。所以，所有好事都花光。哎，你不是说了吗？开业的糖最有好运气，补上吧。你还留着没吃呢。一人一颗，我也需要好运气。把话说清楚，你亲我什么意思？没有白占便宜的道理。哎呦，我没白占你便宜，不是，我是真心喜欢你，这你都看不出来吗？你知道什么叫喜欢吗？你可千万别跟我说，长这么大没被姑娘瞧不上过，就我看你不顺眼，俗气。哎呦，我没那受虐倾向，我之前真就想跟你斗翻了，那谁知道斗着斗着就。就都走心了，现在啊，就看你哪儿哪儿都好，就跟猪我心里边一样。我不信，谁知道是不是又编出新花样来耍我？是是是，我之前骗你去高档餐厅，让你自己买单，还在服务员面前出丑，之后又在楼顶，你直播的时候我在那儿洗澡。我之前犯浑的时候是真的浑，但是桃子。我现在喜欢你也是真的喜欢。哼，你想翻婚就翻婚，说喜欢我就得接着，拿我当什么？偶像剧里那些欢喜冤家的破梗，放到现实里面只会让人下头。你自己冷静冷静吧，我走了。哎，什么意思啊？哪有这种表白现场啊？我会认真追你的。真心喜欢你，以后啊，不管你出于什么目的，别随随便便的拿张房卡就给男人，知道吗？开车了吗？送我去个地方。走，车就在那边。小李，我给你拿。庆祝你向人间清醒，永迈进来。看这球，砸在地上，弹起来，再打出去，觉得这日子过得特别实在。开业的糖，我刚从前台顺的，吃了有好运。他不会是认真的吧？梁桃，清醒一点吧，别动不动就上头啊。
抓紧还钱，不是你的。哎，拿好啊！好嘞，对，好。呃，哎，那个，啊、您您您要是能方便关注一下这个公众号的话，呃，我给您优惠五块。啊，可以可以。您这儿怎么是网球俱乐部啊？啊，是的，我儿子在这儿打球。我跟你说，这俱乐部特别好。您以后有朋友想打球，我给您推荐，有优惠。啊，那可以，那我帮您转发一下。哎呦，还转发，哎、可以。哎呀，太好了，我也大方一下，我给您优惠十块。哎，好嘞，好嘞，谢谢您啊。哎，坐过去了啊。哎，好，常来啊。好嘞，拜拜，您嘞。万总，万总。啥时候只能知道外码了？哎呀，之前啊，我也就是在这儿瞎看，这里面不是有你的新闻跟报道吗？哎，后来我发觉。这内容做的相当不错，很正能量。我想那就让大家都关注一下，顺便也给你打打广告嘛。哦，怪不得呢。我听说公众号最近涨了很多粉丝啊，原来都是你的功劳。真的？这还真管用啊！哎呀，那我得多打几份贴门口，然后再让街坊们都给散散。哎，你为什么对我们俱乐部的事儿这么上心啊？哎呀，这点人情世故还是懂的。咱们受了人家那么大恩，那人家的事儿，咱们不得当回事儿啊？我说的是梁永安啊，哎，你俩怎么都没啥进展呢、啊？哎，你那个下礼拜生日打算怎么过呀、啊？过什么生日呀、啊？运动员长岁也不是什么值得庆祝的事儿。不是你，饭总得吃一顿吧？这么着，我给你转五百块钱当生日礼物。主动点儿，请人吃顿饭啊！我说的还是梁永安。哟，怎么了这是？遇到困难了？说说说，打球我不行，这方面我可有经验了。哎呦，就是，也不知道咋了啊，就感觉他最近有点怪，好像眼里就只有工作啊。是不是经常表现呢？莫名其妙的冷淡。我我忙去了，你也忙，那好好好好打球啊，教好好教课啊。明白了，这跟你们打球一样，遇到瓶颈期了。但是在感情当中，这叫什么呀？这叫倦怠期。你别瞎打比方行吗？本来就是。你想啊，你们长期在一个俱乐部当中，是吧？台经理，你一球员，关系处得太单调，啊，感情生活需要什么呀？需要那种新鲜的刺激。哎呦，快算了吧，我看是你想找刺激。听我的，没错。你与其你窝在俱乐部当中，你你瞎猜他的心思，你不如主动出击，你创造一些你们独处的机会，看准时机，看，一把拿下。老安。哎，来了！你好好想想，我说要卖你那假发去。哎呀，这年轻，你才来了。不好意思啊 ，Alex， 还是你专门跑过来，主要是有点事儿想咨询一下你专业的建议。h o u s m a s h 现在已经是城中大热的俱乐部了，我觉得我那一成股份不少。专业建议可以啊，那我得考虑算是技术入股了。你听听你这说的像话吗？哪有老板跟员工在这讨价还价？你觉得球员练手的工作最大的价值是什么呢？水位下的球员。挖掘最好的 underdog， 水位上的球员为他开发一个最好的职业土壤。你说这两种呢，都是表面的工作，其实我们干的都是同一件事情，造星。你看啊，全球范围内，成熟度越高、职业化的运动项目当中，闭合好像是篮球啊、足球啊、橄榄球、网球，都离不开球星效应。商业体育的价值呢，最终要在这上面体现出来。其实你不说我也知道，你是想问他的职业发展吧？他
现在的状态很好，所以我希望他可以往前一步。我应该怎么帮他呢？竞技体育造星最大的因素就是竞技实力。宋三川在这个月的排名已经到了第一名，这就是一个最好的时机啊！你之前一直宣传他鱼转网这个点啊，我觉得是一个很好的故事。那如果你继续用这个宣传爆点去实现会员转化，是营销的胜利，不是专业的胜利，是不会长久的。我是不是可以理解为，宋三川是因为鱼专网让大家认识的？下一个阶段呢，我们要让大家忘记他是鱼专网来的，而是一名真正的职业网球运动员。理解到位。我就喜欢跟聪明的人一起工作，省力气。你认为他在今年有没有可能打一场真正的国际赛事？这你也有点太敢想了吧？但我觉得提升他的比赛等级呢，这个方向肯定是对的。OK， 那我去筹划一下。国际赛事，最近有哪些国际赛事？这周六我生日，那个，你有空吗？我请你吃饭。我们俩。啊。或者你不想吃饭也行，我们去就是做点别的。春儿，你周末是不是要过生日了？你生日我组局啊，我给你备份大礼。啊，不用不用不用，我我没有过生日的习惯，不过了不过了。以前不爱过那是人不对，今年有哥几个呢，对不对？我跟你说，你就别管了。不不不，不真，你别管，我给你包圆。咱们吃饭、唱歌、去夜店，一场三连。哎，他不行，不过，不要不要不要，我不过了，不过了，这不过了，没事。没劲，又不是你过生日，人家肯定不喜欢呀。那你有什么好玩的？现在最火的嘛，当然是玩分盘呀。这个我知道，我老听同学说，一直想去试试来着。对啊，而且我看了几个视频，说玩飞盘跟打网球的动力链其实是一样的，都是挥臂啊、转体什么的。真假的？嗯，有这么好玩吗？当然了，宋三川，我能蹭个局吗？刚好我有个朋友开了个飞盘俱乐部，要不咱们去那儿吧？参加，我觉得可以。我那我也去呗，一块儿。行啊，行啊，那那到时候你也一起来呗。哦，我先看看那天我有没有工作安排。杨经理，你看咱们俱乐部成立这么久都没搞过一次活动，你就给自己休一天假，行不？就是啊，梁经理，三川过生日你不去吗？走走走走呗，去吧去吧去吧。啊，你们俱乐部都这风格吗？都这么喜欢跟老板玩啊？那岂不成团建了？我听我朋友说，玩飞盘对于体能要求还是挺高的。杨经理，你可以吗？你们年轻人去吧，我不去了。那天正好我有工作。呃，不不，那你。工作结束之后再过来吧，我们不一定要就飞盘的，我们唱唱歌。没事，到时候再说吧。来来来，咱们面对面见个。那你记得要过来啊。来。你买多少？嗯，四个零。
反正阿克妹妹准备了生日礼物，昨天在我这儿用宋三川的名字存了张两万块的课时卡。我不知道要干嘛啊，但我打听了，他们那个飞盘局下午两点，就是那种你丢给我，我丢给你，互相投喂的活动。你不接住，有人接盘。<笑>飞盘，狗狗游戏。沉稳，冷静，淡定，要有大将之风。在逃避，眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现，答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错，能相信你。是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下